Hola, Andrea. La benefactora de la humanidad. Qué raro que haya solicitado una visita para venir a verme. ¿Cómo estás? Pues... He tenido épocas mejores. Ni mi presente ni mi futuro son para echar cohetes. Mira, esto no es una visita personal. Ya, ya me parecía raro. El Centro Cívico colabora con una ONG y su programa se centra en bueno, hablar con mujeres que están en el módulo de aislamiento para darles apoyo psicológico. Bravo. Tocáis todos los palos de la precariedad social. Este programa no me suena de nada. Es que es nuevo. Instituciones penitenciarias lo aprobó hace pocos días. ¿Y me queréis como conejillo de indias? Si lo quieres ver así. Pero tendrías que sentirte afortunada de que nos hayamos fijado en ti. Qué suerte la mía. Ahora ya me tengo que conformar con lo que haga por mí una ONG. Andrea, mm, relájate un poco, de verdad. No estás contenta de que te hayas sacado del módulo de aislamiento y puedas charlar con alguien. Si quieres, me voy. Te manda tu marido. Porque no tengo nada que ofrecer. No, no, no me envía feliz, no. Estuvo aquí hace poco echándome la chapa. Lo sé, lo sé. Y me dijo que, que te vio muy hecha polvo que tenía miedo de que hicieras algo drástico. Define drástico. ¿Hace falta? ¿Tenéis miedo a que me quite del medio? ¿Se te ha pasado por la cabeza hacerlo, Andrea? Acabo de matar a una persona para salvar mi vida. ¿Sirve eso como respuesta? Sirve, sí. Pero jamás hubiésemos pensado que eras capaz de matar a una presa. Mira, esa... Rebeca... era una bicha. Ojalá no hubiera tenido que llegar hasta aquí. Pero es que era o ella o yo. No me creo que te sientas orgullosa de haber matado a nadie. Mira, aquí el orgullo solo te sirve si te ayuda a sobrevivir. Ya. Imagino que no tiene que ser fácil estar aquí. No tienes ni idea de lo que es estar aquí. Perdona, pero he trabajado con muchos presidiarios que han hecho cosas terribles. Pues felicidades, oye. Anótate un palote más, porque lo volvería a hacer. Pues espero que no digas eso en el juicio. Porque te va a tocar armar una buena defensa. Mi defensa me da igual. Maté a una persona que quería y que me amaba. Y ahora sumando a la que me va a caer por haber matado a Beca, no creo que salga de aquí ni en mil años y para cuando salga estaré para el arrastre. Eso no lo sabes. Anticipes acontecimientos. Me retiro a mis aposentos. No te molestes en volver.